আজকে পর্বটি একটু ভিন্নভাবে সাজানো ইতিপূর্বে পর্ব বিভিন্ন পর্বে আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে ড্রয়িং বিভিন্ন নিয়ম কানুন মেনটেন করে আঁকা হয় এবং আরও এছাড়াও আরও অনেক নিয়ম কানুন রয়েছে যা যা দেখানো হয়েছে পূর্বের পর্বে তাছাড়া আগের যে পর্বগুলোতে বিভিন্ন নিয়ম দেখানো হয়েছে ওভাল লাইন সার্কেল তারপর পার্সপেকটিভ তারপরে দেখা যাচ্ছে লাইট শেড আলো ছায় মানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মের কিছু ধরন দেখানো হয়েছে আর কি কীভাবে ছবি আঁকতে হয় তো একটু ইতিপূর্বে আপনারা অনেকেই ঘাবড়িয়ে যেতে পারেন বা ছবি আঁকা এত কঠিন বা এত নিয়ম কারণ ভাবতে পারেন ছবি আঁকা তো একটু ফ্রি হওয়া দরকার ছবি আঁকা তো আবার এত নিয়ম থাকে তো ওই জায়গাটা থেকে আপনারা যাতে একটু ইজি হন বা সহজে বুঝতে পারেন বা দেখে গেছে একটু মানে কঠিন ভাবার যে বিষয়টা ওইটা থেকে যাতে একটু ইজি হয়ে যান বা একটু সরে আসেন তাই আজকের পর্বটি একটু ভিন্নভাবে সাজানো কীভাবে সহজে কয়েকটা বিষয় মেনটেন করে একদম প্রাথমিক পর্যায়ে বেসিক্যালি কি কীভাবে সহজে আঁকা যায় এবং মজা নিয়ে আঁকা যায় যাতে কঠিন না লাগে ওই কারণে একটু ভিন্নভাবে পর্বটি দেখানো হয়েছে আর পরবর্তী পর্বে আরও নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হবে ও আগের পর্বগুলোর দ্বারা হয়ে গতাই কিন্তু আজকে একটু ইজি করার জন্য পর্বগুলোটা একটু ভিন্নভাবে করা আর কি যেমন আজকে এর আগে দেখানো হয়েছে কীভাবে লাইন দিয়ে ছবি আঁকা হয় বা লাইন ওভাল ছাড়কেল কিন্তু আজকের পর্বে হচ্ছে কি লাইন ওভাল ছাড়কেল না মানে সার্কেল না এত কঠিন করে না বিষয়টি হচ্ছে লাইনটাকে কীভাবে ভেঙে ভেঙে বা লাইনটাকে সহজ করে অল্প অল্প করে ভেঙে ভেঙে কীভাবে ছবি আঁকা যায় যেমন এর আগে আমরা দেখেছিলাম জাস্ট একটা বক্স যদি আঁকি আমি বক্সটা এইরকম এটা হচ্ছে মানে নিয়ম অনুযায়ী লাইনগুলো ব্যবহার করে যদি এটাকে আমরা আজকে প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে সরল রেখার বিরতি বা রেখাগুলোকে বিরতি দিয়ে দিয়ে কাজ করা যেমন ঠিক এই কাজটাই যদি আমরা বিরতি দিয়ে করি বা ডট দিয়ে বা ফোটা দিয়ে ফোটাগুলো দিলাম দেওয়ার পর তারপর এটা আস্তে আস্তে লাইন অনুযায়ী যোগ করে দিলাম তারপর দেখা যাচ্ছে লাইনগুলো বিরতি বলতে যে ছোট ছোট লাইন দিলাম ছোট ছোট লাইন ঠিক এভাবে পরে লাইনগুলোকে এই মিশিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে যাদের দেখে গেছে লাইনগুলো সুযোগ টানলে একটু বাঁকা হয়ে যায় বা দেখে গেছে লাইনগুলোতে একটু সমস্যা হয় তাদের জন্য দেখে কি ও ছোট ছোট ডটগুলো দিয়ে নিলে সহজে করা যায় কি এটা হচ্ছে সরল রেখার বিরতি বা দেখে গেছে আমি যদি একটা ওভাল করি ওভালটা হচ্ছে এরকম গোল হ্যাঁ তো আমি যদি নর্মালি করতে যাই এটা একটু বাঁকা তারা হইতে পারে তাহলে কি আমি এর থেকে ছোট ছোট লাইন দিয়ে নিলাম তারপর লাইনগুলো মিশিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে কি সরল রেখার বিরতি বা রেখাটাকে ভেঙে ভেঙে ব্যবহার করা ওইটা হচ্ছে এই লাইনের অংশ আর কি তো এরপর হচ্ছে অনুপাত পরিমাপ করা বা একটি বস্তুকে সহজে দেখে আমরা অনুপাত করা যেমন অনুপাতটা সাপোজ ধরেন আপনার হাতের তুলনায় হাতের আঙুলগুলো কতটুকু বড় বা সমস্ত শরীরের তুলনায় মাথাটা কতটুকু বড় বা দেখা গেছে একটা পাখি পাখি পুরো শরীরের তুলনায় তার মাথাটা কতটুকু বড় ঠিক এটা হচ্ছে তুলনা করা যেমন যদি আমি একটা পাখি অঙ্কন করি
এখন ধরুন দেখেছি কি পাখি শরীর যতটুকু বা বডি যতটুকু তার তুলনায় মাথাটা অনেক বড় তাহলে এটা কিন্তু তুলনাতে ঝামেলা মনে হচ্ছে মানে শরীরের তুলনায় মাথা অনেক বড় বা অনুপাতটা ঠিক হয়নি তাহলে যদি আমি অনুপাতটা ঠিক করে দিই দেখেছে এই পাখিটার সাথে এর বডি অনুযায়ী মাথাটা ঠিক এতটুকু অল্প আপ ডাউন হইতে পারে কিন্তু অনুপাতটা বেশি কম মনে হচ্ছে না আর এটা দেখে মনে হচ্ছে কি অনুপাতটাতে সমস্যা আছে ঠিক এইভাবে আমরা অনুপাতগুলা সহজে দেখব আর কি দেখেছে এত মাপ যুগ না বা এত নিয়ম কারণ না জাস্ট চোখের দেখাই কতটুকু কীরকম দেখা যাইতেছে বা অনুপাতটা কীরকম মাথায় কতটুকু বডি কতটুকু বা একটা বোতল যদি অঙ্কন করি আমরা বোতলের বডিটা কতটুকু এবং উপরের ছিপিটা কতটুকু ঠিক এটা দেখে বুঝে যাবে আর কি অনুপাতটা কীরকম তারপরে আমরা দেখতে পারি হাতকে মুক্ত রাখা হাতকে মুক্ত রাখা বলতে যেটা হচ্ছে কি আপনার আমরা ধরুন যদি একটা নিয়মের মধ্যে ফেলাই আমার এটা এরকম করতেই হবে বা এরকম বারবার নাও হইতে পারে যদি আমি হাতকে মুক্তভাবে করি মানে আমার একটু বাঁকা হইতে পারে এই যে দেখে গেল কি দিলাম একটু বাঁকা হইল বা দেখেছে পরেরটা একটু লম্বা হয়ে গেল একটু দেখেছে গোল দিলাম ঠিক এটা একটু এবড়ু থেবড়ু হয়ে গেল মানে বিষয়টা কি হাতকে ফ্রিলিভাবে কাজ করা যেমন আমি একটা ফিগার যদি অঙ্কন করি হ্যাঁ ঠিক আছে জাস্ট মাথা দিলাম ফ্রি হ্যান্ডে এখানে হাত কতটুকু হইল পা কতটুকু হইল এতটা মাপ যোগ না করা আর কি হ্যাঁ এটা ফিগার বা মুক্তভাবে হাতকে নড়াচড়া করা বা হাতকে ফ্রিলি কাজ করা তো এটা হচ্ছে হাতকে ফ্রিলি কাজ করা ধরুন ফ্রিলি কাজ করতে গেলে আমি অনেক সময় যে ঘর আঁকলাম দেখে আসছে কি জাস্ট হ্যাঁ একটু এবড়ু থেবড়ু হয়ে গেল তারপরে ঘরটা এতটুকু দিলাম একটু বড় ছোট হইতেই পারে বিষয়টা হচ্ছে কি মানে কোথায় বড় হইল কোথায় ছোট হইল মানে একটু খেয়াল রাখে ঠিক আছে অনুপাতটা দেখলে মনে থাকবে কিন্তু এত ভয় না পাওয়া হাতকে ফ্রিলি কাজ করা মানে একদম ফ্রিলি কোনো এখানে চিন্তা করার বিষয় নেই আমার হইল কি হইল না বা সমস্যা হবে কি না এত কিছু চিন্তা করার কোনো কিছু নেই মানে ফ্রিলি কাজটা করে যাওয়া এটা হচ্ছে হাতকে মুক্ত রেখে কাজ করা তারপরে আরেকটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ডে করা আর কি ফ্রি হ্যান্ডে করা নিজের মতো দেখেছে একটা ফর্ম আছে আমি যদি পাখিটা আবার দেখাই বা একটা কলসি যদি দেখাই সাপোজ একটা কলসি এরকম হ্যাঁ দেখেছে আমি যদি কলসিটা আঁকতে যাই আবার এটা মাপ যুগ করা ঠিক এটা কতটুকু এটা কতটুকু অনেক মাপ যুগ করা বিষয়টা এরকম না মানে ফ্রিলি করা মানে ফ্রি হ্যান্ডে মূল বিষয়টা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ডে একবারে রিল্যাক্সে কাজ করা যেমন ফ্রি হ্যান্ডে হইতে পারে আমারটা একটু বড় হইতে পারে ছোট হইতে পারে বিষয়টা হচ্ছে কি এটা ফ্রিলি করা এখানে এত কিছু চিন্তা করা কিছু নাই জাস্ট এই যে দিলাম হ্যাঁ করলাম এখানে একটু বাঁকা হইল পরবর্তীতে বাঁকা ঠিক করলাম তো এখানে চিন্তা করার কিছু নেই বা এত মানে মাথায় কঠিনভাবে নেওয়ার কিছু নেই বিষয়টা কি ফ্রিলি করা বা ফ্রি হ্যান্ডে কাজ করা এটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ডে বা নিজের মতো করে বা ফ্রি হ্যান্ডে করা আর কি ওইটা হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ডের বিষয়টা তারপর হচ্ছে ফর্ম হিসেবে ভাবা প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে ফর্ম হিসেবে ভাবা দেখেছে আমি যদি একটা মানুষ আঁকতে যাই তাহলে মানুষটাকে আমি যদি ফর্ম হিসেবে দেখি তাহলে কি দেখলাম এখানে একটা গোলা আছে হ্যাঁ নিচে একটা একটা বক্সের মতো হ্যাঁ বা চতুর্ভুজ টাইপের এখানে আর একটা বক্স এখানে একটা বক্স পায়ের একটা বক্স যে পায়ের একটা বক্স বা হাতের একটা বক্স হাতের একটা বক্স মানে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা মানে ফর্ম হিসাবে দেখা আর কি দেখেছে হাতটা এরকম পাটা এরকম এখানে দেখেছে বিভিন্ন ডাইমেনশন আছে কিন্তু ডাইমেনশনটা এতটা দেখা যায় লাগবে না কিন্তু ফর্ম দেখা দেখেছে আমি যদি একটা পাখি পাখি আঁকি তাই পাখিটাতে কী আছে প্রথমত একটা ওভাল দিলাম উপরে কী আছে 
একটা সার্কেল হ্যাঁ সার্কেলটা ওভালের সাথে যুগ করলাম যেমন ইজিলি তাহলে আমি প্রথমে কি দেখছি প্রথমে এখানে দেখছি কি একটা সার্কেল এখানে দেখলাম কি ওভাল মানে বিষয়টা কি প্রত্যেকটা বিষয়কে এক একটা ফর্ম হিসেবে দেখা বা যদি আমি একটা গ্লাস অঙ্কন করি দেখা যাচ্ছে গ্লাসটাকে আমি প্রথমে জাস্ট সিলিন্ডারের মতো মনে করি একটা চতুর্ভুজ মনে করলাম মনে করার পর এখানে একটা ওভাল দিলাম ফর্ম হিসেবে হ্যাঁ জাস্ট এটা একটু সাইড করে দিলাম এটা একটু সাইড করে দিলাম ওকে গ্লাস হয়ে গেল বিষয়টা কি প্রত্যেকটা বিষয়কে একটু ফর্ম হিসেবে আলাদা আলাদা ফর্ম 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 করে দেখা আর কি দেখে পরে করা ঠিক এটা হচ্ছে কি মানে নিয়ম ছাড়া বা নিয়ম ছাড়া বললে ভুল হবে নিয়মের চাইতে একটু সহজ বা কঠিন করে না দেখা আর কি তো এর আগে পর্বগুলোতে দেখানো হয়েছে কঠিন নিয়মগুলো দেখানো হয়েছে আপনারা যারা ঘাবড়ে গেছেন নিয়মগুলো দেখে বা ভাবতেছেন এত কঠিন তো তাদের জন্য বিষয়টা কি একটু কঠিন বা নিয়ম থেকে একটু বাহিরে এসে করার জন্য ঠিক এটা দেখানো হইলো পরবর্তীতে আবার নিয়মে বিভিন্ন নিয়মে দেখানো হবে কিন্তু এটা জাস্ট আপনাদেরকে ধারণা চেঞ্জ করার জন্য ছবি আঁকাটা এত কঠিন না অনেক সহজ একটা বিষয় ঠিক এটা বোঝানোর জন্য আজকের পর্বে এই বিষয়গুলোকে সংযুক্ত করা হলো আর কি আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন